Dzień dobry, Ania Rachowska, Fundacja Przemocni. W reklamie listopadowej Anginy. Kto chodzi do szkoły, to wie, że nie ma to jak pod koniec listopada zaliczyć dobrą anginę. A tak poza reklamą Anginy, to to będzie film o stopowaniu obsesyjnych myśli. Po pierwsze, to w moich kontaktach z ludźmi, ale też i we swoich wspomnieniach, widzę bardzo wyraźnie, że w ogóle nie każdy wie, że myśli, które nas męczą, należy stopować. W takim powszechnym przekonaniu i odruchowym wydaje się nam, że jeśli mamy problem, to musimy o nim myśleć aż do rozwiązania i że to jest normalne i, i pożądane, a czasem wręcz e, wydaje nam się, że nawet nie chodzi o myślenie aż do rozwiązania problemu, a w ogóle o myślenie, bo on jest i jakby problem na to zasługuje, problemami trzeba się martwić. E, tutaj znowu wchodzi e, też w... E, bo, przepraszam, że tak mówię jakoś, no ale dobra, jestem w reklamie anginy, nie? E, tutaj się znowu mm, przypomina wielka krzywda wyrządzona europejskiej moralności przez chrześcijaństwo, e, a już szczególnie w Polsce przez chrześcijaństwo, romantyzm, kult matki Polki, generalnie kult cierpienia. E, chociaż Ci, którzy bardziej śledzą moje filmy, wiedzą, że wspominam też o Bottomless Celebrity Scars, które, które to pojęcie pochodzi z tekstu amerykańskiego utworu. Więc chyba nie tylko polską mentalnością jest takie samo biczowanie i, i celebrowanie samą martwienia. Prawdopodobnie w, jakby w psychologicznym aspekcie na ka w każdym miejscu kuli ziemskiej i, i to chyba w psychologicznym nie tylko człowieka muszka owocówka? 29 listopada? Nie tylko u człowieka, ale też u, u zwierząt dość się opłaca być takim obsesyjnym historykiem. Ma to swoje, nie powiem, że plusy, ale korzyści społeczne i psychologiczne, więc się to uprawia nagminnie. Do tego różni asper znaczy aspergerowcy generalnie są mistrzami zmartwiania się, bo tak. Dlatego, że my jesteśmy w ogóle mistrzami obsesyjne obsesyjnego myślenia, czy też w ogóle obsesyjnego działania, w związku z czym w martwieniu też jesteśmy świetni. A nie ma co oszukiwać, że jeśli ktoś jest moim stałym widzem, to prawdopodobieństwo, że yy, wykazuje dużo cech spektrum autyzmu jest wyższe niż niższe. Ech, więc wszem i wobec wam oświadczam, że <śmiech> obsesyjne myślenie wcale nie jest niczym ani dobrym, ani właściwym, ani wskazanym, ani szlachetnym, ani potrzebnym. Wręcz przeciwnie, jest to coś, co pożera ogrom naszej energii, zwiększa poziom naszego kortyzo kortyzolu w naszym organizmie. Ech, Obniża poziom serotoniny, przytłacza, unieszczęśliwia i do niczego nie prowadzi, dlatego że mózg zmęczony wcale niczego sensownego nie wymyśli, więc nie ma co się sadzić na takie bohaterskie myślenie w kółko o tym samym.
Eat so. Jak się uwolnić od y, obsesyjnego myślenia? Wybierzmy sobie przykłady. Może posłużymy się przykładem moim, jak zwykle. Y, moje najbardziej obsesyjne myślenie miało miejsce w czasie, gdy y, y, mój ex próbował mnie zabić, chociaż teraz jak z nim rozmawiałam, to mówił, że wcale nie próbował mnie zabić. Y, nie wiem, co on tam sobie roił w tamtym czasie. Y, dobra co mojego urojenia, nie moje. Mieszkałam w najgorszym miejscu, w którym mieszkałam kiedykolwiek, z najgorszymi są współlokatorami niemalże, z jakimi tylko można. I, I dopiero rozpoczynałam psychoterapię. Sorry. I do tego... Radziłam się prokuratora, jak odzyskać swój dom. Przynajmniej prawo do swojego domu lub pieniądze z tego domu. Bo moja rodzina mi buchnęła dom. Także e, okoliczności były niezwykle sprzyjające temu, by zadawać sobie w kółko pytanie, dlaczego i dlaczego i dlaczego. Pytanie jakże piękne, wyrażone, pięknie wyrażone przez telewizję TVN, zdaje się, czy inną szajsową, inny szajsowy Polsat. W tytule znam jedni tego programu, dlaczego ja. Ja się nie pytałam akurat, dlaczego ja, tylko pytałam się, dlaczego, dlaczego mój ojciec, a dlaczego moja siostra, a dlaczego mój chłopak, a dlaczego moja ciotka, a dlaczego mój brat cioteczny, a dlaczego i tak dalej. Dlaczego on, dlaczego ona, dlaczego on, dlaczego ona, dlaczego on, dlaczego ona mi to robią, dlaczego on, dlaczego ona tego nie rozumieją, dlaczego on, dlaczego ona postępują w ten sposób, dlaczego on, dlaczego ona nie mogą e, po prostu rozmawiać normalnie, dogadywać się normalnie, działać normalnie, funkcjonować normalnie, dlaczego, 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 e, Byłam umęczona tym tak potwornie. A, że ja nie wspominam prawie nic z tamtego, z, z tamtego okresu to było te kilka dni takiego prawdziwego hardkoru gdzie pamiętam tylko jakieś obrazy typu kafelek z łazienki na który patrzyłam i to dlaczego, dlaczego, dlaczego pamiętam głównie tylko dlaczego e... I nie było to dla mnie nic dziwnego. Dlaczego? Dla, dlaczego? <śmiech> Dlatego, że e, dlaczego generalnie towarzyszyło mi przez większość życia. Ale byłam tym już tak umordowana, że postanowiłam z tym skończyć po prostu. Więc e, chciałam ucinać myśli. Nie udawało mi się to na początku. Ale miałam tak dość, e, odpowiedzi już znałam, tak? Może ustalmy sobie, że ucinanie myśli e, jest ważne i potrzebne po tym, gdy odpowiedzi już znasz. Bo dopóki nie znasz odpowiedzi, to w i takich będziesz szukał, to po pierwsze. A po drugie, jeśli jesteś człowiekiem, który nie chce znać odpowiedzi, to jesteś głupi i w sumie... Mm, I w sumie nic ze sobą nie zrobisz, tak? Dlatego, że w odpowiedziach jest no, potrzeba odpowiedzi to jest w ogóle potrzeba człowieczeństwa, no więc jeśli nie masz potrzeby odpowiedzi na podstawowe pytania jakieś o swoje życie no to jesteś zwierzęciem niemniej jest jakaś granica odpowiedzi, których potrzebujesz i na przykład te odpowiedzi zawiera psychologia społeczna i nie musisz wymyślać nowych i jeśli zdobędziesz już odpowiednią wiedzę, czyli na przykład, że ktoś ma zaburzoną osobowość i tak robi, bo ma zaburzoną osobowość, to jakby więcej pytań tutaj nie jest potrzebne, tak? Eee, grzebanie po milion razy w tym, dlaczego ktoś ma zaburzoną osobowość niczego już nie wniesie w twoje życie. Eee niczego nie, nie pozwoli ci zmienić, poprawić, maj, uj. I po prostu przyjmij to, tak? 
i nie grzeb dalej. Dlatego, że grzebanie dalej za tym momentem, gdy ty już masz odpowiedź, jest tak naprawdę wyrazem po prostu niezgody na świat i próbą po prostu przepychania się z, z Bogiem, z losem, zwał jak zwał. Jest e, negocjacjami z rzeczywistością. Ona z rzeczywistością się nie negocjuje, tylko się przyjmuje, że ona po prostu jest. Jaka jest? A jak ty dyskutujesz z rzeczywistością i negocjujesz z nią i próbujesz ją oszukać, no to masz kompleks Boga i idź się leczyć. E, tak więc, jeśli znasz już odpowiedź, to jest to pora, żeby wyjść z pytania, a nie je celebrować in bottomless celebrity scars. E, akceptacja faktów i rzeczywistości to jest w ogóle podstawa zdrowia, szczęścia i pomyślności. Więc musisz. No i jak ja sobie z tego zaczęłam radzić? Żadne ucinanie myśli mi na początku nie... Próby robienia tego w głowie nie działały. Generalnie odpowiedzi na to, jak to zrobić, już są i są w różnych psychologiach. Ja sięgnęłam po psychologię behawioralną w którymś momencie. Jeśli poznawcza nie pomogła, to sięgnęłam po behawioralną i postanowiłam się uwankować jak pies Pawłowa. To znaczy skojarzyć sformułowane słowo dlaczego z bólem. Dla Aspergerowców tak na, na marginesie bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, my myślimy obrazami, a nie słowami. My myślimy słowami, gdy robimy wywód, gdy piszemy lub mówimy, to wtedy formułujemy słowa, ale generalnie my nie myślimy słowami. Więc jeśli jesteś aspergerowcem i zaczynasz myśleć słowami, to znaczy, że przyszło OCD. Eee, obsessive Compulsive Disorder. Jest problem jakiś narwicowy. Eee, jeśli zaczynasz so ze sobą rozmawiać słowami, to znaczy, że zszedłeś na poziom poznawczy. To jest Gencjana, wszystkim polecam używanie Gencjany. Mam tu plamy po niej na twarzy. Eee, to oznacza, że zszedłeś z symultanicznego, synchronicznego, e, synestezyjnego, e, z typowego dla ciebie myślenia na poziom dużo niżej. Ogarniasz tylko jedną rzecz. Słowa. I to już jest dowód na to, że nie jest z tobą dobrze. Bo twoje możliwości się z, z, znacząco zmniejszyły. I dlatego łatwo tak cię tymi słowami, które pojawiają się w głowie, szarpać. Bo nie masz już siły. Dlatego myślisz słowami. No i dobra. Ja postanowiłam skojarzyć to z bólem, dlatego że ja generalnie jestem osobą, która żyje, funkcjonuje, jest, istnieje. Bardzo intensywnie i radykalnie i na mnie jakieś tam półśrodki nie działają. Musiałam poznać życie od najgorszej, najpaskudniejszej strony, żeby w ogóle je znać i później się z tego wyprowadzać. Również musiałam w sposób dosyć hardkorowy. No więc zaczęłam na każde dlaczego pacać się w czoło. Przez chwilę to działało, ale szybko się przyzwyczaiłam. Było to mało. Ja przypominam, że byłam w drastycznym stanie, w drastycznej sytuacji i nikomu, ale to nikomu nie polecam tego, co ja zaraz pokażę, że robiłam. Proponowałabym jednak zatrzymać się na pacaniu się w czoło. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. We're not on his list. We don't even have eyes. What's it matter who's naughty or nice? We work on hydroponics. Live in a biosphere. Keep the generator fuel. Just so we don't die out here.
Panie, ale takie dosyć mocne. Ja się zaczęłam walić pięścią w skroń. Żeby na sekundę się zamroczyć. Żeby to przerwać, po prostu wybić. Takie obsesyjne myślenie to skręcenie się w kółko. Jak wybić obiekt z orbity? No proste, trzeba dolnąć. Lub postawić mu coś na przeszkodzie lub wyhamować na chwilę jego ruch, tak? I tak, tak samo tutaj działa. Trzeba po prostu wbić jakiś klin, coś tam na tą orbitę trzeba wrzucić. Urwać, to przerwać. Eee, ja wypracowałam sobie tym zamraczaniem się w kilka dni tak duży lęk mojego ciała przed przed bólem i zamroczeniem po prostu, że eee... tak jak pies Pawłowa zaczęłam reagować lękiem na samo pojawienie się słowa dlaczego, czyli de facto samo słowo dlaczego było już dla mnie stresorem, bo Ruru, chciałabyś mi coś ukraść? Szukracjo. No właśnie. Tak więc szybciutko mój organizm zaczął e, blokować proces myślowy. Form, f, sformułowanie zdania, które się zaczynało od dlaczego. E, I to jest warunkowanie negatywne. Dlatego, że jest to warunkowanie w oparciu o karę, o ból, o stres. Ono jest najbardziej drastyczne, ale tak na krótką metę, szybko przynosi znakomite efekty. Natomiast na dłuższą metę nigdy niczego nie osiągniesz wprowadzając kary. Pamiętaj to przy wychowaniu dzieci, pamiętaj to przy, przy jakimkolwiek motywowaniu samego siebie. Kara ci zadziała raz, dwa razy, a potem będzie efekt jojo i bunt. Ale tak by szybko zmienić coś, kara nieźle zadziała, a potem należy pracować już na wzmocnieniu pozytywnym, a więc na nagrodach, na przyjemności. I tutaj przy ucinaniu myśli nagroda jest najlepsza z możliwych. Relaks, odpoczynek i luz. W momencie, w którym urwiesz myśl i pojawi się w twojej głowie nic, Jest to w porównaniu z tamtym stanem obsesyjnego myślenia taki komfort, że większej nagrody nie potrzebujesz, żeby zacząć się warunkować pozytywnie. Wystarczy to. I... Jaki możesz przyjąć metody? A, tak jak mówiłam, pacnąć się w czoło, uszczypnąć. To jest jedno. 
Ania, mogę to, mogę to coś od ciebie? No. Tak, bo o tym wspomniałaś, to właśnie przyszła mi do głowy jedna rzecz. Bo ona raczej będzie indywidualna dla każdej osoby. Mm-hmm. Mianowicie chodzi o rzecz, której bardzo nie lubi. Mm-hmm. Na przykład na pomysł, że... Czy no, bardzo wpadłem na pomysł, żebym spadł na pomysł, że będę nosił po sobie zawsze kawałek z tego piano. No i kiedy... No i jako kawałek będę zjapał ten styropian. No, no bo ja jestem bardzo przewężny, bo nosię z tego piano. To przechodzę mnie ciaj, kiedy ja tego słyszę. Więc myślę, że to by było w miarę... Tak, to jest, to jest klasyczne warunkowanie no negatywne. Tylko wiadomo, mhm. to w każdym, w każdym przypadku jest coś innego. Ale mm-hmm. nie musi być to konieczne właśnie patanie się w to samo. Tak, tak, tak. Tak, coś co sprawia nam dyskomfort. Na sam start, żeby się wybić. Jeśli nie potrafisz się wybić w sposób pozytywny, czyli na przykład mówiąc sobie nie, nie, nie. E, drugą metodą, którą e, stosowałam po pacaniu się w czółko, e, było zamknij się. Chrupek to trochę zmodyfikował, na no, zaraz będzie ciemno. Ci, którzy oglądali film, brrr, kiedy ja miał kły, wiedzą o co chodzi. E, głupi joke, e, bardzo śmieszny dla nas. Więc um, wypracowanie sobie nawyku, że na no, dlaczego ja odpowiadasz sobie, zamknij się, zaraz będzie ciemno, e, jest też dobrym rozproszeniem uwagi. Więc tak, możesz albo drastycznie, albo neutralnie rozpraszając uwagę, o Boże, albo jeśli masz jakiś ten, masz jakiś szczególny dar od natury, to możesz od razu na warunkowaniu pozytywnym, czyli na nagrodzie, czyli na, na tym uspokojeniu się, czyli po prostu nie, nie, nie. Możesz sobie zacząć śpiewać piosenkę swoją ulubioną. Ty chyba próbowałeś z piosenką, nie? Nie, nie próbowałeś z 11, 11? Aha. Ale nie ze śpiewaniem. Ale słuchałem muzyki. Mhm. To pomagało, bo po czasie jednak potem to stało. Tak, właśnie dlatego, że to, że jeśli nie wypracujesz sobie tej reakcji takiej ucieczkowo-lękowo, takiej alertowej, to te wszystkie pozytywne rzeczy będą się łatwo do nich przyzwyczajał. Ale możesz spróbować śpiewać. Za każdym razem, gdy, gdy odpala ci się myśl, zaczyna śpiewać tą samą piosenkę. Jest to trening jak każdy inny. Trening behawioralny to jest trening zachowania. I to, bo fuzów się napijam. I do obsesyjnych myśli podchodź po prostu jak do zachowania, bo to jest zachowanie, to jest czynność. Niepoprawna czynność, która szkodzi nauk. Taki sam jak wszystkie inne nałogi. Więc tak to traktuj. Jak to, że nauczyłeś się źle zachowywać i teraz musisz poprawić swoje zachowanie, bo ono jest karygodne. Jeśli jesteś w stanie zmienić dietę, rzucić szlugi, zacząć biegać, zacząć chodzić do szkoły czy do pracy, czy jakikolwiek nawyk byłeś w stanie sobie zrobić, albo kaloryfer na brzuchu, to jesteś w stanie też zmienić to. To jest tylko kwestia podejścia. Dopóki myślisz, że twoje myśli są tobą, to, to nie będziesz tego zmieniał. Nie, nie będziesz z tym walczył, tylko będziesz się temu poddawał. A w momencie, gdy dotrze do ciebie, że niektóre z twoich myśli wcale nie są tobą, tylko są twoim złym zachowaniem, autodestrukcyjnym zachowaniem, uzależnieniem, twoim problemem i twoją chorobą, a nie tobą, to możesz zacząć to traktować jak anginkę, Słyszałeś, co powiedziałam? Anginka. I smakowitą kawusia. Yy, bo my nie lubimy zdrobnień. Yy, więc możesz to zacząć traktować jak anginę, jak nerwice, bo to jest objaw nerwicy po prostu, niczego innego. 
а, lubię jakiś głupi nawyk e, harania na ulicy i plucia ludziom pod nogi, tak? To nie jest tobą. Jeśli jakieś twoje myśli cię zadręczają, to one nie są tobą. Jeśli jakieś twoje zachowania ci szkodzą, to one nie są tobą i nie możesz tego celebrować i chronić i święcić, jakby to była jakaś najwyższa wartość. Wielkie, prawdziwa istota po prostu twojego ja. Nie jest. Męczy cię? Nie pasuje? Usuń. Stopuj. Jeśli macie jakieś inne pomysły na stopowanie myśli, to proszę w komentarzach o tym. A następny film chyba będzie o systemach żetonowych w końcu. I to może być trochę pomocne w stopowaniu myśli. Aczkolwiek jest to praca na dłuższą metę i nie na etap wybijania tego z ruchu po orbicie, tylko już później. Dziękuję. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest fanimani.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na fanimani.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybieram zalogu i oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama Twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz, przemocnie klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie Ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Pani Mani. No, głównym takim sklepem jest Allegro, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne mm, inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł nie wydając ani grosza. Chodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... E, wow! Masz już 8 darowizn na łączną kwotę złoty 90. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. E, kwoty oszałamiające, wiemy. Ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. E, dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też pisać adresy e-mail Twoich znajomych i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z Twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 złotych. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się.
Wchodząc w ten link, rejestrując się na Fanimani i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza wpłacasz nam za pośrednictwem Fanimani 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.